اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه بمر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Bugün hem Türkçe konuşacağım inşallah hem de İngilizce. İnşallah today I will speak in Turkish language and in English language following my brother Sunnah, Şeyh Muhammed. <gülüyor> Esselamu Aleyküm <gülüyor> ve Rahmetullahi <gülüyor> Teala ve Berekatuhu. <gülüyor> By the name of Allah Almighty most magnificent, most merciful. Allah'ın yüce adıyla ve muazzam rahmetiyle hepinizi selamlıyorum. And I am giving the salam for all of you. This is the most precious gift I can give. Bu en değerli hediyedir insanoğlunun verebileceği. Esselamu Aleyküm. Ama biz farkında değiliz. This is we don't know. <gülüyor> This is show how we are ignorant. Bu ne kadar cahil olduğumuzu gösteriyor. Bu ne kadar hiçbir şey bilmediğimizi gösteriyor. Allah bu. En değerli şeyi koymuş elimizin ayağımızın içine ama biz haberimiz yok. This is Allah Almighty greatness. He put the most precious things in your hand and you don't know what the value is. This is Allah, this is we. <gülüyor> Allah bu, bir de kullar bunlar. Allah, Allah, Allah. Ya Allah. Ya bu çok, çok mühim bir şey. This say Allah, Allah. It is Allah. Very important things. See, the children laughing. You are happy. When you say Allah, Allah happy like. He make happiness for him and telling his angels, look, my servant, he called my name. What a great honor from Allah Almighty to say to his angel, look, my servant is saying Allah. Allah, Zül Celal ve Tekaddes Hazretleri, kulu Allah dediği zaman, Allah dediği zaman, melaikelere demiş ki, ey meleklerim bakın, Kulum benim adımı söylüyor. Ne kadar büyük bir şereftir. Ne kadar büyük bir muazzam bir şeydir ki Allah diyor ki kulum bana sesleniyor adımı söylüyor. Bunu hiç kimse farkında değil tabi. 
See, also we are, doesn't know anything, and we are so ignorant. Yeah, ignorant. Brave Hussein. Alhamdulillah, Allah Almighty, He accepts all His servants. Why? Because He is creating them. He is the one designing them. He is the one, well, I, this, I want this shape for my servant. Allah Almighty Himself designing His servant. Very important. Bu Allah Zülcelal ve Takaddes Hazretlerinin kuluna ne kadar önem verdiğini ve kulunu kendi elleriyle yarattığını ve o kulunun kendi heyetini kendi nasıl olacak diye Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri kendisi karar vermiştir. Kendisi yapmıştır o kudret eliyle. O kadar kıymetlidir ki Nuh Aleyhisselam 800 sene insanları davet etmiş Allah'a. Kulluğa davet etmiş. Her biri kendi işinde, her biri kendi eğlencesinde, her biri şey. İnsan oğlu ya. En nihayet 800 senenin sonunda demiş ki ya Rabbi bu insanlar iflah olmayacak. Artık sen tufanı getir bunları bitir. Beddua etmiş. Enbiya duası kabul olur. Tufan gelmiş. Bilinen hikaye yani bu. This remind me with Sayyidina Nuh. He was 800 years asking people, "Hey, my people, follow be, follow me and be good servant for Allah Almighty. I invite you to be servant for Allah Almighty." And everyone was in his own doing his things. At the end of the day. He said 800 years, it's not one year, two year. He was fed up. He said, Ya Rabbi, I am cursing them and I'm asking from you to bring the tofu. To flood. flood. And you know the story of the flood. After this flood finish, and he was safe with his people and animal. Allah Almighty, He order Nuh Aleyhisselam. He say, I want you to build for me ten very nice pot from mud, clay. clay. And he make very nice pot from the clay and make very nice flowers colors and he was really working to make it nice as much as he can and it was like everyone it was piece of art 10 pieces and he say he put them and he say ya rabbi i finish my pottery noah alayhi salam Tufan bitti. <gülüyor> Selamet endi hayvanlarla beraber. Gemiyle. Allah Zülcelal ve Tekaddes Hasretleri dedi ki Ey Nuh ben senden 10 tane küp yapasın bana. Ama nasıl yaparsan yap ama güzel olsunlar. Nuh Aleyhisselam hakikaten 10 tane küp yapmış. Üstüne resimler koymuş, şekiller koymuş, renklendirmiş, özene bözene ama ne kadar böyle özene bözene yapmış 10 tane küp. O 10 tane küpü de yerleştirmiş. Ya Rabbi demiş ki ben bu küpleri yaptım. Size arz ediyorum demiş. Bitirdim işimi. Emir gelmiş Allah'tan. Ey Nuh demiş. 
Al bu küpleri kırmaya başla demiş. Nuh Aleyhisselam küplere bir bakmış, emeğine bir bakmış. Yahu demiş, şimdi nasıl kıracağım bunları o kadar özene özene yapmışım. Emir geldi Rabbil Aleminden artık geri dönüşü yok. Almış, asayı almış artık. Pat küt, pat küt, pat küt kırmış. Toz duman etmiş. İyice ne de böyle yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Tam toprak olmuşlar. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam when he put his potteries and say Ya Rabbi I'm proud that I make this pottery for you and I'm presenting this pottery for you. Say yes we accept you pottery and now the second order is to break all these potteries. I was so excited to do this potteries and now you are ordering me to break it and he was like there is no choice Allah Almighty order finish and he start to to but he was when he crashed he was like mm, he crashed himself also <laughs> and finally he was also with his feet to make it really Dust. And then Allah Almighty again telling him what you think when you are telling me to destroy my servant even they are not following me and you are making cursing to get this flood on my servant. Do you think I was happy to finish that? You only making 10 potteries and you are so desperate and you are so sad inside and you've been not happy with this order. I'm accepting your dua as the order that I'm giving you. Then Nuh alayhi salam, he realized that the curse, it was not good sign or not good things that he done. That's why when you see Maulana Sheikh, he is the most merciful and the most tolerance is coming from Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because he is the only prophet, he didn't make any curse for his ummah. And this, when he was going and they throw the stone and break his teeth, and Jabrail alayhi salam, he was next to him, say, Ya Sayyidi, Ya Rasulallah, let me finish it. Say, no, they don't know. They don't know. This is how we are ignorance. İkinci hitap gelmiş ki, Nuh alayhi salama demiş ki, sen nasıl bana emrettiysen, dua ettiysen ki benim bu kullarımı bitiresin, tufanı üstüne getiresin, ben hiç memnun değildim. Bak sen de bu ben sana emrettiğim o küpleri kırdın. Ben hiç memnun değildim. Hiç o kullar asi de olsa benim kullarımdır. Ben onları özene bözene yaratmışım. Sen de özene bözene bu küplerini yapmışsın. Ben ondan dolayı demiş ki ne kadar da kul kötü olsa bile o benim kulumdur. Bu bize yeter. Bunu kim duyarsa, bunu kim bilirse Allah'ın rahmeti ne kadar büyük olduğunu, ne kadar geniş olduğunu, tövbe kapısı ne kadar açık olduğunu bilecektir. Bilse herkes imana girecektir. İnşallah biz Allah bize bu imanı nasip etsin ki biz bu Allah'ın rahmetinden de faydalanalım. Bu zamanın birinde bir hikaye var. Çoğu insan bunu efsane diye der veyahut da işte misal kabilinden der veyahut da 
insanlara bir ders olarak kabul edilir. Bir geminin içinde yolcular varmış. Gemi bir müddet sonra fırtına yakalanmış. Fırtınadan gemi batmış. Gemiden bir tek hamile bir kadın sağ kurtulmuş ve bir adaya çıkmış. O kadın doğum yapmış, o çocuk da Allah'ın kudreti yaşamış. Annesi ölmüş, o çocuk yaşamış. Hayatı boyunca o adamın üstünde hayatını geçirmiş. Orada ibadete ilham gelmiş, vesile olmuş ve Allah'ın bir salih kulu olmuş. Tek başına hayatını o adada ibadetle, taatla, Allah'a kullukla geçirmiş. On dakikinde ruhu alınmış. Tabi insan başlar, yaşar, ölür. Kıyamet günü olmuş. Kıyamet gününde de bu hesaba çekilmiş. Denilmiş ki sen ömrün boyunca hiç haram işlemedin, günah işlemedin, ibadetten başka bir şey yaptığın bir şey de olmadı. Sen Allah'ın rahmetiyle mi cennete girmek istersin? Yoksa senin amelinle mi cennete girmek istersin? O da demiş ki tabii ki ben amelimle girmek isterim demiş. Ki ben bir masum bir hayat geçirdim. Demişler ki tamam getirin bütün amelini tartıya koyalım. Demişler ki bir de göz nimetini Allah'ın Verdiği göz nimetini tartıya koyalım demiş. Tartı pat diye tam ters dönmüş. Aman ya Rabbi demiş rahmetinle. Aman ya Rabbi rahmetinle ben cennete girmek isterim demiş. Onun için Allah'ın rahmeti her zaman için her şeyin önündedir. Bir amel yapıp da iftihar etme. Bir iyilik yapıp da iftihar etme. Bir Güzellik yapıp da iftihar etme. De ki bu Allah'ın bana nasip ettiği bir iyiliktir. Allah'ın bana nasip ettiği bir ameldir. Allah'ın bana nasip ettiği bir güzelliktir. Çünkü nasiptir o. Senin gayretin ve çaban değildir. Allah lütfetmiş sen yapmışsın. Öyle kabul edersen çok fersah fersah makam alırsın. Ama amelinle iftihar edersen o nefsaniyete geçer. Allah da nefsi hiç sevmez. And this is another story about somebody it is become a fairy tales or it's become as a lessons or as example to be known. Once upon a time there was one boat in the ocean and it have passenger in it and it has so many things. And this boat it's sank. After only one lady she survived having baby in her womb and when they come for island and she give birth and the boy he was living and the mother died and he was alone in his this island and he was habit and he was all his life didn't make any haram, didn't make anything and worshiper for Allah Almighty. After you know you you born, you live and finally you die. This is rule, never change. When he died, he become for Qiyamah day and in Qiyamah day he was saying the angel asking him, do you want to be charged by your uh, actions. actions or by Allah Almighty mercy. He say no of course was my I done so many things all my life. <laughs> I was alone <laughs> not doing anything. <laughs> Very lonely. Of course I want to do is my <laughs> action. And They say, okay, bring all his action. 
and put it in the balance, balance and see how he will do. And say, bring his nazar nema, seeing the eyes, and put in the balance, and the balance of papa was like nothing, <laughs> all done, <laughs> all action finish, no action. Even in dunya, no action. So <laughs> in akhirah also no action. <laughs> Say, Ya Rabbi, Tawbe Ya Rabbi, I want to be with your mercy. And this is shows Allah Almighty greatness. And this is why saying, don't be proud about your action. And don't be proud about your, what you are doing in goodness. And don't be proud about what you are doing for Allah Almighty. Even you are doing, you have to say, Ya Rabbi, I done it because you allow me to do it. You give it to me to be done. Otherwise, I cannot do. And if you do it in a humble way, you will be taking further and further and further. But if you say it with ego like me now, <laughs> I am the egoistic person here. Say, Ya Rabbi, look, all these people, they are listening to me. And nobody say anything, even somebody, only one is sleeping. <laughs> <laughs> the rest, they are listening. <laughs> but, still okay. 201, it's okay. Not bad. And we make him to wake up also. And with this one, we say, Allahumma a'izna min shururi anfusina. That's mean, Ya Rabbi, we are all the time asking your help to save us from our ego. Especially if you have ego like my ego, you are, you, you finish. <laughs> the ego, it is very good instrument. <laughs> <laughs> Why? At least it is warning you in the way that when you feel an anger side, you say, huh, I can see my ego. <laughs> <laughs> then you deal with it. It's very important. Allahum dua Diyor ki, Ya Rabbi bizi nefislerimizin şerrinden koru, kurtar. Amin. Çünkü nefis öyle bir şirrettir ki, hele benim nefsim gibi olursa sizdeki nefis yandınız. Yani onu da size söyleyeyim. Ama burada oturuyorum ben şimdi diyorum ki, oh ne güzel bu, bu kadar insan bana dinliyor, bu kadar insan beni şey yapıyor, hiç kimse uyumuyor. Ama Nefis bu. Nefis. Allah bizi nefsimizden kollasın, emin eylesin. Çünkü nefis çok zordur. Ama nefsin de iyi bir tarafı vardır. O da sinirlendiğin zaman böyle nefsini görüyorsun. Denk ki aha nefis bu demek ki. Ona göre nefsini gördüğün zaman ona göre davranman lazım. Bak orada haktır bu. Nefsini Allah gösteriyor. Ama nefsini gördüğün zaman ona göre davranman lazım. Elinde güç varsa o saat o nefsinin istediğini yapma. O zaman nefsini kırıyorsun. O zaman yol alıyorsun. Ama sinirlenip de nefsinin istediğini yaptığın zaman o zaman sınıfta kalıyorsun. Bu iyi bir tarafıdır nefsin. Nefs de o kadar da kötü değilmiş demek. Ve min Allah'ı tevfik bi hurmetil Habib bi hurmetil Fatiha. Subhanem Allah 
Sultanım Allah Nebim Muhammed Aleyhisselam Subhanım Allah Sultanım Allah Nebim Muhammed Aleyhisselam Subhanım Allah Sultanım Allah Nebim Muhammed Aleyhisselam Subhanım Allah Sultanım Allah Nebim Muhammed Aleyhisselam Ve sal ya Rabbi ve sallim ala cemil enbiyai vel mursalin وآلي كل أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة